dear students how are you i strongly believe that every student is good today mainly i will discuss about some mathematical problems of chapter 5 in biology subject previous class uh, i discussed about uh, two rules of mathematical problems of chapter 5 mainly kilo joule convert to kilo calorie kilo calorie convert to kilo joule and these types of mega joule mega joule uh, convert to calorie these types of uh, mathematical problem i have solved recently today uh, again i will discuss about another some rules of chapter 5 of biology subject we know that chapter 5 is very very important in every year especially kumila board i have uh, researched that in every ssc exam minimum one creative question has come in ssc exam so in this chapter is very very important so this chapter is very very important and uh, i think that every student should be read properly in chapter 5 of biology subject in your house let's our lesson today already already uh, i uh, written down some information about chapter 5 mainly today i will discuss about two topics bmi this is the very important bmi 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 the main form or the full form the abbreviation of bmi body mass index b means body m means mass i means index on the other hand bmr b means basal m means metabolic b means basal m means metabolic r means rate so the abbreviation of bmr is basal metabolic rate these two topics bmr and bmi is very very important for our body especially uh, to decrease obesity and uh, weight body weight and different types of things these two topics is very very important amra ajke prothome bolechi je amra ajke panchom adhyay niye panchom adhyay kichu ganitik samasya niye ajke amra alochona korbo amra porboti ekti class diyechhilam panchom adhyayer upore jeobigyaner অর্থাৎ বায়োলজি সাবজেক্টে সেখানে আমি দুই তিনটে রুলস আমি দেখিয়েছি কিভাবে এগুলো করতে হয় এটা সূত্রটা কি এগুলো অঙ্ক পরীক্ষাতে থাকতে পারে সেগুলো আমি বলেছি আজকে আবারও পঞ্চম অধ্যায়ের আরও কিছু গাণিতিক সমস্যা রয়েছে জীববিজ্ঞানে সেটি নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করতেছি আজকের দুইটি যে টপিক্স যেটাকে বলা হচ্ছে বিএমআই অ্যান্ড বিএমআর এই দুইটি ট্রপিক্স বা ট্রাম আমাদের স্বাস্থ্যর সঙ্গে জড়িত আমরা অনেকে চাই আমাদের দেহের বডির ওয়েটটা অনেক বেশি আমরা বডির ওয়েটটা কমিয়ে ফেলব অনেক মোটা হয়ে যাচ্ছে আমরা কি করবো মোটা থেকে চিকন হব তো এই বিষয়গুলো যদি আমরা কমপ্লিট করতে চাই তাহলে আমাদের বিএমআই বিএমআই বিষয়টা কী করতে হবে চিন্তা করে চলতে হবে এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে তাহলে একমাত্র সম্ভব এই আমাদের বডি ওয়েটটাকে কমানো এবং সাউন্ড বডি অর্থাৎ সুস্বাস্থ্য দেহের অধিকারী হতে পারবো আমরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো 
আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে বিএমএর পূর্ণ রূপটা কি যেটাকে বলা হচ্ছে বডি মাস ইনডেক্স আর বিএমআরটা বলা হচ্ছে বডি ব্যাসাল মেটাবলিক রেট বিএমআর পূর্ণ রূপ আসলে এখানে আমি অলরেডি একটা লাইন লিখেছি যে বিএ বিএমআইটা কি আমরা একটু যদি আসি আমরা দেখতে পারবো বিএমআই আমরা আসতে যাচ্ছি বিএমআই বিএমআই বডি মাস ইনডেক্স বডি মাস ইনডেক্স বডি মাস ইনডেক্স ইজ এ ভ্যালু একটা মান ডেরাইভ ফ্রম উৎপত্তি হয় দ্য মাস অ্যান্ড হাইট অফ এ পারসন অর্থাৎ একটা ব্যক্তির উচ্চতা এবং তার ভর থেকে আমরা কি করব একটা মান পাবো একটা মান বের করতে পারবো একটা ভ্যালু বের করতে পারবো এটাকে আমরা বলছি বডি মাস ইন্ডেক্স আমি যদি আরেকটু নর্মাল ভাষায় বলি বডি মাস ইন্ডেক্সটা মূলত একটা ব্যক্তির করা হয় তার উচ্চতা এবং ওয়েট অনুযায়ী অনেক ব্যক্তি আছে তার ওয়েট কম কিন্তু উচ্চতা অনেক বেশি তাহলে দিস পারসন ইজ নট এ সাউন্ড বডি আর সাউন্ড হেলথ অর্থাৎ আমি বলতে পারি না তার বয়টা হচ্ছে কি সুস্বাস্থ্য অধিকারী সম্পূর্ণ ভুল কারণ সে অনেক লম্বা ও তার হাইট অনেক বেশি কিন্তু তার হাইট অনুযায়ী তার যে বডি ওয়েট থাকা দরকার সেটি নেই সুতরাং সে হালকা দেহের অন্তর না হালকা বডির অন্তর্ভুক্ত এবং সুস্বাস্থ্য অধিকারী নয় আমরা যদি আরও বলি যে অনেকে আছে তার হাইট কম কিন্তু ওয়েট খুবই বেশি সেটিও কিন্তু আমাদের দেহের জন্য খারাপ আমাদেরকে মাথা রাখতে হবে আমাদেরকে আমাদের ওয়েট এবং হাইট এই দুইটি বিষয়কে সমন্বয় সাধন করে দুইটি বিষয়কে সমন্বয় সাধন করে চলতে হবে তাহলে আমি কি করতে পারব সুস্বাস্থ্য অধিকারী হতে পারব যে কোনো ব্যক্তির তার হাইট অনুযায়ী ওয়েট বা ওয়েট অনুযায়ী হাইট এই যে একটা বিষয় আছে এটা যদি সঠিক থাকে তাহলে সে সুস্বাস্থ্য অধিকারী হবে আমাদের বিএম এ বিষয়টা মূলত হচ্ছে এটি সেটি এখানে বলা হয়েছে যে বডি মাস ইন্ডেক্স একটা ভ্যালু পাওয়া যাবে সে ভ্যালুটা পাওয়া যাবে মূলত হাইট এবং ওয়েট থেকে ওই ব্যক্তির এরপর এখানে বলা হচ্ছে বিএমআর আমরা দ্বিতীয় যে টপিকসটা বলি বিএমআর যেটার পূর্ণ রূপটা ব্যাসাল মেটাবলিক রেট আমরা অলরেডি জানি ব্যাসাল মেটাবলিক রেট অফ এনার্জি এক্সপেন্ডিচিউর পার ইউনিট টাইম বাই এন্ডোথার্মিক অ্যানিমেলস অ্যাট রেস্ট তাহলে এন্ডোথার্মিক অ্যানিমেলগুলোর তোমার প্রতি একক সময়ে যে পরিমাণ এনার্জি খরচ করবে সেটাই হচ্ছে কি ব্যাসাল মেটাবলিক রেট কিন্তু এটা রেস্ট অবস্থায় এখানে স্পষ্ট করে বলেও দিয়েছে আমাদের রেস্ট অ্যাট রেস্ট আবার বলেছে এন্ডোথার্মিক অ্যানিমেল আমরা এন্ডোথার্মিক আমাদের বডির ভিতরে হিট প্রডিউস হবে হিট অবস্থান করবে হিটটা বের হয়ে যাবে না বের হবে কিন্তু অন্যভাবে বের হবে মানে হিটগুলো বের হয়ে যায় আমাদের বডির ভিতরে হিট প্রডিউস হবে ইটস এ ওয়ান কাইন্ড অফ কেমিস্ট্রি ট্রাম কেমিস্ট্রি ট্রাম এন্ডোথার্মিক অ্যান্ড ইউ ক্যান ফাউন্ড ইজিলি ইন ইউর কেমিস্ট্রি বুকস চ্যাপ্টার এইট এন্ডোথার্মিক অ্যান্ড এজোথার্মিক টপিক্স আমাদের কেমিস্ট্রি বইয়ের এন্ডোথার্মিক এজোথার্মিক বিষয়টা আলোচনা করা হয়েছে চ্যাপ্টার এইটে আমরা জানি অষ্টম অধ্যায়ে রসায়ন বিজ্ঞান বইয়ে সুতরাং এটা কিন্তু একটা মানে একটা কেমিস্ট্রি একটা শব্দ একটা ট্রাম যেখানে বলা হচ্ছে এন্ডোথার্মিক মানে আমাদের হিটটা প্রডিউস হবে বডির ভিতরে ঠিক আছে যে হিটটা বের হয়ে যাবে না হিট লস হবে না আমাদের বডির ভিতরে অবস্থান করবে বিভিন্ন কাজ আমরা একটা ব্যাপার যতটুকু দরকার ততটুকু বের হয়ে যাবে বাকিটুকু থাকবে আমাদের দেহের ভিতরে তো এই জন্য এটাকে বলা হয় এন্ডোথার্মিক অ্যানিমেল তাহলে এই এন্ডোথার্মিক অ্যানিমেল যখন রেস্টে থাকবে সেটাই বলেছে যে এন্ডোথার্মিক অ্যানিমেলস অ্যাট রেস্ট বিশ্রামরত অবস্থায় এন্ডোথার্মিক অ্যানিমেল তার একক সময়ে যে পরিমাণ কি করবে এনার্জিটা খরচ করবে সেটাই হচ্ছে কি তার ব্যাসাল মেটাবলিক রেট কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে বলেই দিয়েছি তো ব্যাসাল মেটাবলিক রেটটা কি জিনিস বিশ্রাম থাকবো আমরা বসে আছি সেই অবস্থায় আমার দেহের কতটুকু এনার্জি দরকার বা কতটুকু এনার্জি আমরা খরচ করতেছি এই অবস্থায় আর আমার দেহের জন্য মোট কি পরিমাণ এনার্জি বা কি পরিমাণ ক্যালোরি লাগবে দেহটাকে সুস্বাস্থ্য সচল রাখার জন্য আমি কোন ধরনের কাজ করি আমি কোনো ভারী কাজ করি কি না বা আমি সারাদিন বাসা বসে থাকি কি না 
এই যে এই বিষয়গুলো ভিত্তি করে আমার দেহের জন্য কি পরিমাণ এনার্জি দরকার যেটাকে আমরা ক্যালোরিতে প্রকাশ করি সেই ক্যালোরি কত কিলো ক্যালোরি দরকার কত ক্যালোরি দরকার এটার জন্য কি করা হয় এখানে বিএমআরটা বের করতে হয় সেই ভ্যালুটা বের করতে হয় তাহলে আমরা বলে দিলাম বিএমআরটা মূলত হচ্ছে একটা ব্যক্তি যখন বিশ্রাম অবস্থায় থাকে তার কি পরিমাণ এনার্জি লস হয় এবং সে যে কাজ করে থাকে বিভিন্ন কাজ করে থাকে কাজ অনুযায়ী তার দেহে কি পরিমাণ এনার্জি দরকার কি পরিমাণ কিলো ক্যালোরি খাবার খাওয়া দরকার সেটা আমাদের আমরা বুঝতে পারবো হচ্ছে এই বিএমআর ভ্যালু বের করার মাধ্যমে আর এর মাধ্যমে আমি করতে পারবো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারবো অর্থাৎ আমাদের বডিতে রূপান্তরিত হবে এ সাউন্ড হেলথ একটা সুস্বাস্থ্যর বডিতে রূপান্তর হবে এবং এই দুইটি আমি কিছুক্ষণ আগেও বলেছি এই দুটি টপিক্স আমাদের দেহের সুস্বাস্থ্যের জন্য দেহটাকে সুস্থ রাখার জন্য আমাদেরকে মেনে চলতে হবে এরপরে আমি আসি এখানে একটি বাড়ি কাজ দেওয়া রয়েছে আমি লিখেও দিয়েছি এইচ ডাব্লু অর্থাৎ হোমওয়ার্ক সেটা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে ডিফারেন্স 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 বিটুইন বিএম অ্যান্ড বিএম অ্যান্ড বিএমআর আমি একটু কারেকশান করে দেব ডিফারেন্স আর ডিফারেন্স শিয়েট ডিফারেন্ট শিয়েট বিটুইন বিএমআই অ্যান্ড বিএমআর ডিফারেন্ট শিয়েট টি আই এ টি ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন বিএমআই অ্যান্ড বিএমআর এটা তিন মার্কের জন্য এখানে আমি লিখেও দিয়েছি তিন মার্কের জন্য তাহলে প্রথমে কিন্তু আমাদের এই পার্থক্যটা লিখতে গেলে বলতে হবে ডেফিনেশন ডেফিনেশনটা কি আমরা আগে বলেছি এখানে আমাদের বোর্ডেও লিখে দিয়েছি বিএমআই বিএমআর ডেফিনেশনটা আমরা প্রথমে ডেফিনেশন দেবো এক দুই নম্বর পয়েন্টে আমরা বলবো যে বিএমআইয়ের পূর্ণ রূপটা কি এভ্রিভিয়েশন ফুল ফর্ম বিএমআর এর এভ্রিভিয়েশনটা কি এর ফুল ফর্মটা কি আমাদের বিএমআইটা জানতে হবে বিএমআইয়ের ফুল ফুল ফর্মটা জানতে হবে তৃতীয় পয়েন্টে আমরা জানব যে বিএমআই দেয়ার ইজ নো ইউনিট ইন বিএমআই বিএমআইয়ের কোনো একক নাই অন দ্য আদার হ্যান্ড দ্য ইউনিট অফ দ্য ইউনিট অফ বিএমআর ক্যালোরি বিএমআইয়ের কোনো ইউনিট নেই আমরা অপর দিকে বলছি বিএমআর এর ইউনিটটা হচ্ছে ক্যালোরি আমরা আরও বলতে পারি হাইট ইজ মেজার্ড বাই সেন্টিমিটার ইন কেস অফ বিএমআর বিএমআরের ক্ষেত্রে হাইটটা নিতে হবে সেন্টিমিটারে আর অপর দিকে বিএমআইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের হাইটটা নিতে হবে মিটারে তাহলে একটি নিব মিটারে একটি নিব সেন্টিমিটারে আমরা বিএমআইয়ের ক্ষেত্রে হাইটটা নিব কিসে বিএমআরের ক্ষেত্রে হাইটটা নিব কিসে সেটা আমাদের জানতে হবে এবং আমরা আরও যদি স্পেসিফিকভাবে বলতে চাই আরও বলতে পারবো যে বিএমআই বিএমআইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের বয়স দরকার হয় না এস কোনো দরকার হয় না কিন্তু বিএমআর এর ক্ষেত্রে কিন্তু কি দরকার হয় আমাদের এস দরকার হয় তারপর আমরা আরও বলতে পারি তোমার বিএমআইয়ের ক্ষেত্রে কোনো কোনো স্পেসিফিক কোনো বিষয় নেই যে মেয়েদের সূত্র আলাদা বা ছেলেদের মান নির্ণয় করার ফর্মুলাগুলো আলাদা এরকম কোনো বিষয় নেই কিন্তু বিএমআরে এই বিষয়টা জড়িত আছে তারপর আমরা আরও বলতে চাই যে বিএমআইয়ের ফর্মুলা দ্য ফর্মুলা অফ বিএমআই আমরা লিখব ওয়েট ডিভাইডেড হাইট স্কোয়ার এবং সেক্ষেত্রে হাইটটা নিব অবশ্যই মিটার এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এরপরে যদি আমরা বলি বিএমআর আমরা জানি স্পেসিফিকভাবে কি আছে আমাদের পাঠ্যপুস্তক বইয়ে দুইটি বিএমআরের ফর্মুলা আছে মেয়ানের ক্ষেত্রে আমাদের ফিমেলের ক্ষেত্রে আলাদা মেলের ক্ষেত্রে আলাদা এবং এই দুইটি ফর্মুলা প্রদান করছে সায়েন্টিস্ট বেনেডিক্ট বিএমআরের যে দুটি ফর্মুলা আমাদের পাঠ্যপুস্তক বই রয়েছে সেই দুটি ফর্মুলা প্রদান করেছে সায়েন্টিস্ট বেনেডিক্ট এবং সেই অনুযায়ী এই ফর্মুলাগুলো নামকরণ করা হয়েছে নামকরণ করা হয়েছে বেনেডিক্ট ফর্মুলা এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে এখন আমরা আমি ইতিমধ্যে আমি কিন্তু পার্থক্য বলে দিয়েছি আমাদের পার্থক্যটা কীভাবে হতে পারে আমরা পার্থক্যটা কীভাবে লিখতে পারি এটি আমরা বাসায় সুন্দর করে শুনিয়ে আমরা এটা কমপ্লিট করব এটা বাসায় এইচ ডাব্লিউ করব আমরা যখন স্কুল ওপেন হবে তখন আমি অবশ্যই দেখব এই ডাব্লিউ গুলো তোমরা করেছো কিনা এরপরে আমি আসব পরবর্তী টপিক্সে
যেটা এখানে বলা হচ্ছে অলরেডি আই হ্যাভ রিটার্ন রিটার্ন ডাউন অন হোয়াইট বোর্ড টু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম 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 ওয়ান প্রবলেম ওয়ান সুমন্স বডি ওয়েট ইজ সিক্সটি কেজি অ্যান্ড হিজ হাইট ইজ ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি ফাইন্ড আউট বিএমআই ভ্যালু তাহলে এখানে বলা হচ্ছে সুমন্স বডি ওয়েট ইজ সিক্সটি কেজি অ্যান্ড হিজ হাইট ইজ ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি দিস ইজ দ্য মেজারমেন্ট অফ হাইট ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি অ্যান্ড ফাইন্ড আউট বিএমআই ভ্যালু দিস ইজ দ্য ওয়ান প্রবলেম অফ বিএমআই নাও I have solved this mathematical problem on a whiteboard. আমরা প্রথম ম্যাথটি আমরা সলভ করব। আমাদের লিখতে হবে যে গিভেন দ্যাট কি কি ভ্যালু দেওয়া রয়েছে আমরা প্রবলেম ওয়ানটাতে সলভ করব। প্রবলেম ওয়ান সলভ করব এখন এখানে আমাদের আগে লিখতে হবে গিভেন দ্যাট কি কি ভ্যালু দেওয়া রয়েছে গিভেন দ্যাট আমরা কি কি ভ্যালু পাচ্ছি এখানে দেওয়া রয়েছে কি কি আমাদের দেওয়া রয়েছে ওয়েট একদম ইজি ওয়েটটা আমাদের কত আছে ওয়েটের ভ্যালু এখানে দেওয়া রয়েছে সিক্সটি কেজি এরপর আমরা হাইটে আসব হাইটটি এখানে বলা হচ্ছে ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি আমাদের এই ভ্যালুটা দেওয়া রয়েছে আমাদের আমরা কিছুক্ষণ আগে যেটা ডিসকাস করেছি সেখানে আলোচনা করা হয়েছে ইনকেস অফ বিএমআই determination height must be taken in meter অবশ্যই ই করতে হবে হাইটটা নিতে হবে মিটারে এটা আমাদেরকে বলে দেওয়া রয়েছে এখানে তাহলে হাইটটা যদি মিটারে নেই তাহলে এটার বিষয়টা কেমন হবে ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি আমাকে কী করতে হবে প্রথমে ফিটটাকে ইঞ্চিতে নিয়ে আসতে হবে ইঞ্চিটাকে আমরা সেন্টিমিটারে নিয়ে আসবো ফিট ফিটটিকে আমরা ইঞ্চিতে নিয়ে আসবো ইঞ্চি ইঞ্চিকে আমরা সেন্টিমিটার নিয়ে আসবো তাহলে আমরা জানি ওয়ান ফিট ইকাল টু টুয়েলভ ইঞ্চি এটা আমরা জানি সেখান থেকে লিখবো ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ যেটাকে ইঞ্চি বলছি প্লাস ফাইভ ইঞ্চি এই দুটিকে আমরা যোগ করলে কত সিক্সটি ইঞ্চি প্লাস ফাইভ ইঞ্চি করলে হবে আমাদের সিক্সটি ফাইভ ইঞ্চি ঠিক আছে যেটি করলে আমাদের হবে সিক্সটি ফাইভ ইঞ্চি সিক্সটি ফাইভ ইঞ্চি তাহলে এই যে আমরা সিক্সটি ফাইভ ইঞ্চি লিখেছি এই সিক্সটি ফাইভ ইঞ্চিকে ওই করতে হবে সেন্টিমিটার নিয়ে আসতে হবে এটাকে আমরা আবার টু ডেসিমেল ফাইভ ফোর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব করলে সেন্টিমিটারে আসবে এটাকে আবার নিয়ে আসবো হচ্ছে মিটারে সেন্টিমিটারকে আবার আমরা নিয়ে যাব মিটারে তাহলে এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে হবে যে সিক্সটি ফাইভকে আমরা কী করবো টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর দিয়ে গুণ করলে আমাদের ভ্যালুটা কত আসবে সেটা আমরা লিখে অ্যান্সারটা কমপ্লিট করবো সিক্সটি ফাইভ ইন্টু টু ডিসিমেল ফাইভ ফোর আমাদের ভ্যালু আসছে একশো পঁয়ষট্টি দশমিক এক একশো পঁয়ষট্টি দশমিক ওয়ান সেন্টিমিটার এটাকে আবার কী করতে হবে আমাকে মিটারে নিতে হবে এটাকে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করতে হবে ওয়ান সিক্সটি ফাইভ ডেসিমেল ওয়ান এটাকে হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ করে আমাকে মিটারে নিয়ে আসতে হবে ওয়ান ডেসিমেল সিক্স ফাইভ ওয়ান ওয়ান ডেসিমেল সিক্স ফাইভ ওয়ান মিটার আমরা হাইটের মানটা পেয়ে গেছি আমরা কিভাবে হাইটের মানটা বের করব সেটা আমরা দেখালাম যে আমাদের ওয়েটটা দেওয়া রয়েছে সিক্সটি কেজি আমরা হাইটটা বের করব হাইট লিখবো ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি ফিটটাকে আমরা ইঞ্চিতে নিয়ে আসবো আমরা জানি টুয়েলভ ফিট সঙ্গে সঙ্গে ওয়ান ইঞ্চি সুতরাং ফাইভ দিয়ে গুণ করে ইঞ্চিতে নিয়ে আসবো দুটো ইঞ্চিকে যোগ করব করলে সিক্সটি ফাইভ ইঞ্চি এটাকে আমরা জানি ওয়ান ইঞ্চি গেলো টু পয়েন্ট ফাইভ ফোর সেন্টিমিটার এর গুণ করবো করলে একশো পরি দশমিক ওয়ান এক আসবে সেন্টিমিটার এটাকে একশো দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান ডিসমেন্ট সিক্স ফাইভ ওয়ান মিটার আমরা হাইটের মানটা পেয়ে গেছি এখন আমরা লিখব যে কাকে বলে মানে যে আমরা এখন ম্যাথটা সলভ করে ফেলব আর আমি লিখতে পারি যে উইনো 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 আমরা জানি বিএমআই ইকুয়াল কত ওয়েট ডিভাইডেড হাইট স্কোয়ার হাইট হাইট স্কোয়ার আমরা ওয়েটটাকে বলবো হচ্ছে কত সিক্সটি ভ্যালুটা বসিয়ে দিব হাইটটা আমরা পেয়েছি ওয়ান ডিসিমেল সিক্স ফাইভ ওয়ান এটাকে আমরা স্কোয়ার করব করলে যেটাই হবে সেটি হচ্ছে আমাদের বিএমএর ভ্যালু আমরা এটাকে করব সিক্সটি সিক্সটি ডিভাইডেড ওয়ান ডেসিমেল সিক্স ফাইভ ওয়ান আমরা ক্যালকুলেশন করলে 
পাচ্ছে বাইশ দশমিক শূন্য এক বাইশ দশমিক শূন্য এক দিস দ্য রেজাল্ট অফ বিএমআই ভ্যালু অ্যান্ড দিস ইজ ফর গুড হেলথ উই নো দ্যাট ইন ইউর টেক্সট বুক পেজ নং ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান হান্ড্রেড ফোর ইউ ক্যান সি ইজিলি দ্যাট দ্য বিএমআই স্কেল অ্যান্ড উই নো দ্যাট দ্য আইডিয়াল বিএমআই স্কেল ভ্যালু টোয়েন্টি এইটিন ডিসমেল ফাইভ টু টোয়েন্টি ডিসমেল ফোর ডিসমেল ফাইভ দিস রেঞ্জ সো উই ক্যান গেট অলরেডি উই হ্যাভ গেট টোয়েন্টি টু ডেসিমেল জিরো ওয়ান ভ্যালু অফ বিএমআই অ্যান্ড দিস দ্য গুড ফর হেলথ আমরা যে ভ্যালুটা পেয়েছি এটা অনেক গুড আমাদের বডির জন্য যেহেতু ভ্যালুটা কত আমাদের বাইশ দশমিক শূন্য এক আমাদের বিএমআই ভ্যালুর একটা সীমানা একটা রেঞ্জ রয়েছে যেটা আমাদের পাঠ্যপুস্তক বইয়ের একশো চার নম্বর পৃষ্ঠায় একটা টেবল আছে সেই টেবলে দেওয়া রয়েছে যে বিএমএর ভ্যালুটা কত থেকে কত ভিতরে হলে রেঞ্জটা কত হলে সেটা আমাদের বডির জন্য আইডিয়াল হবে কিনা তা আমাদের যে ভ্যালুটা পেয়েছি বাইশ দশমিক শূন্য এক এটা অবশ্যই একটা আইডিয়াল ভ্যালু এই হচ্ছে আমাদের একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দ্যাট মিন্স সুমন্স সুমন্স বডি ওয়াইট ইস সিক্সটি কেজি অ্যান্ড হিস হাইট ইস ফাইভ ফিট ফাইভ ইঞ্চি অ্যান্ড ফাইন্ড আউট বিএমএ ভ্যালু আমরা হাইট ওয়াইটটা বের করে নিব ঠিক অ্যাজ লাইক অ্যাজ ম্যাথমেটিক্স অফ ফিজিক্স ফিজিক্সের মতন তারপর আমরা কি করব এটা সূত্র বসে অ্যান্সারটা অ্যান্সারটা কমপ্লিট করব আমরা প্রথম সমস্যা শেষ করেছি আমরা দ্বিতীয় সমস্যাতে আসবো এখানে দ্বিতীয় অঙ্কতে আমরা স্পষ্ট করে লিখেছি মম একটা মেয়ের নাম তার ইয়ার ইয়ার হচ্ছে তার বয়স তার বয়সটা হচ্ছে এখানে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ আমি একটু ভুল লিখতেছি একটু ঠিক করে নেই এজ মমে একটি মেয়ে তার এজটা কত একটা মেয়ে তার এখানে এজ দেওয়া রয়েছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স তারপর এখানে বলা হচ্ছে ওয়েট তার ওয়েটটা দেওয়া রয়েছে ফিফটি কেজি হাইটটা দেওয়া রয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার আমার বি এম আই ভ্যালুটা বের করতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের অঙ্ক যেটি আমি বোর্ডের নিচের অংশে লিখেছি যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি না সেটি আমি নতুন করে লিখেছি যে মম একটা মেয়ে তার বয়স দেওয়া রয়েছে তার ওয়েট দেওয়া রয়েছে তার হাইট দেওয়া রয়েছে আমাদের বি এম আর ভ্যালুটা বের করতে হবে আমাদের আমরা আগে জানি বি এম আর ভ্যালুর ক্ষেত্রে আমাদের কি আছে আলাদা আলাদা সূত্র আছে আমাদের সূত্রগুলো জানতে হবে যে বি এটা মম যেহেতু একটা মেয়ে সুতরাং মমার ক্ষেত্রে সূত্র একটু ভিন্ন হবে ফিমেলদের ক্ষেত্রে সূত্র ভিন্ন হবে মেয়েদের ক্ষেত্রে সূত্র ভিন্ন হবে এখানে আমরা আগে ভ্যালুগুলো লিখ লিখে ফেলবো যে কী কী ভ্যালু আমাদের দেওয়া রয়েছে গিভেন দ্যাট আগে বলেছি ওয়েটটা আমাদের দেওয়া রয়েছে ফিফটি কেজি হাইটটা দেওয়া রয়েছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার এবং এজ দেওয়া রয়েছে এখানে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আমরা বি এম আর ভ্যালুটা বের করবো বি এম আর ইকাল টু হোয়াট ওই নো আমরা জানি যেটা আমি লিখতে পাতে ওই নো আমরা জানি মম মানে বি এম আর যেহেতু এটা এটা মম তো আমাদের মেয়ে সুতরাং এখানে লিখতে হবে বি এম আর ফিমেল অবশ্যই ফিমেল সূত্রটা অনেক বড় আমরা সূত্র লিখে ফেলব আমাদের সূত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তক বইয়ের পেজ নম্বর ওয়ান হান্ড্রেড থ্রি এইখানে রয়েছে আমাদের সূত্রটি হল সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ সূত্রটি আমরা লিখব সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ সিক্স ইন্টু ওয়েট আমরা ইতিমধ্যে সূত্রটি লিখে ফেলেছি তবে একটু এখানে মিস্টেক রয়েছে আমরা প্লাস দিয়েছি এক জায়গায় একটা মাইনাস হবে অঙ্কটাতে এটা আমরা মাইনাস লিখে ফেলবো এখন ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিব আমরা যদি যে সূত্রটা যদি আমরা জানতে পারি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলে আমরা উত্তর পেয়ে যাব যে আমাদের একটা ভ্যালুটা কত হবে উত্তরটা কত হবে আমরা আসি আমরা ছয়শ পঞ্চান্ন নাইন ডেসিমেল সিক্স আমরা ওয়াইট পেয়েছি কত ফিফটি ওয়ান ডেসিমেল এইট ওয়ান ডেসিমেল এইট ইন্টু হাইট আমাদের দেওয়া রয়েছে একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ তারপর এখানে মাইনাস ফোর ডেসিমেল সেভেন ইন্টু এইচ হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ আমরা যেটি করেছি ক্যালকুলেশন এটি করলে আমাদের অ্যান্সারটা অ্যান্সারটা কমপ্লিট হয়ে যাবে উত্তরটা চলে আসবে আমরা এটা ক্যালকুলেশনটা করলেই আমরা উত্তরটা পেয়ে যাচ্ছি যেটা কত 
ক্যালোরি হবে আমাদের অ্যানসারটা কত ক্যালোরি আমরা ইজিলি পেয়ে যাব যদি এটি সম্পন্ন করতে পারি আমরা এটা করব করে বের করব সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ প্লাস নাইন ডেসিমেল সিক্স ইন্টু ফাইভ জিরো ব্র্যাকেট ক্লস প্লাস পাঁচ ব্র্যাকেট তাহলে আমরা সূত্রটি আমরা বসিয়ে অ্যান্সারটা বের করব আমরা অ্যান্সারটি পেয়েছি আমরা ক্যালকুলেশন করেছি আমরা ক্যালকুলেশন করে এটির উত্তর পেয়েছি ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফর্টি ফোর ফর্টি ফাইভ ডেসিমেল ফাইভ যেটাকে বলা হচ্ছে ক্যালোরি এটি হচ্ছে আমাদের উত্তর আমরা সূত্রটি লিখিয়ে কিন্তু আমরা উত্তরটি বের করেছি বিএমআর এর ভ্যালু আর এটাই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট অফ বিএমআর ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফর্টি ফাইভ ডেসিমেল ফাইভ ক্যালোরি আমাদের এই মম নামের এই মেয়েটা যার এজ টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওয়েট পঞ্চাশ কেজি হাইট একশো পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং তার বিএমআর ভ্যালু অর্থাৎ তার ব্যাসাল মেটাবলিক ম্যাসাল মেটাবলিক রেট একশো ক্যালোরি তার এনার্জি লাগবে এবং গ্রহণ করতে হবে এটি ছিল আজকে আমার মূলত দুটো টপিক্স নিয়ে আলোচনা এবং ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নেক্সট ক্লাসগুলোতে আমি আরও কিছু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব সবাই সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো সবাই ভালো করে পড়াশোনা করো বাসায় এই আশা রেখে আমি আমার এখানে ক্লাস সমাপ্ত ঘোষণা করতেছি আসসালামু আলাইকুম